el Instituto Mexicano del Seguro Social avanza en la protección de su personal de salud que se desempeña en la primera línea de atención a pacientes con COVID-19 y a la fecha 21.634 han recibido la primera dosis de esta vacuna que los protege contra esta enfermedad. Manuel Cervantes Campos, coordinador de atención integral de la salud en el primer nivel del IMSS, informó que para esta primera semana de enero la meta es que 2.879 trabajadores del IMSS reciban la inmunización tanto en Coahuila como en las Ciudad de México y recordó que son dos los principales objetivos generales del plan de vacunación. Reducir la mortalidad atribuida a la infección por el virus SARS-CoV-2 y vacunar a 75% o más de la población mayor de 16 años. Cerca de 40.000 mujeres recibieron más de 62.000 servicios como parte del compromiso de las instituciones públicas que integran la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, refirió que, de marzo a diciembre de 2020, hubo un incremento del 61% en los servicios de atención en trabajo social, contención emocional, asesoría jurídica, terapias psicológicas, representaciones legales, acompañamientos, planes de seguridad y resguardos. Sin embargo, los meses con mayor incidencia en casos de violencia fueron junio y julio, cuando la atención aumentó hasta el 135%. Un total de 62 toneladas de basura electrónica fueron acopiadas durante el reciclón 2020 que organizó la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, en coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado y la minera Fresnillo PLC. Luis Fernando Maldonado Moreno, secretario del Agua y Medio Ambiente, reconoció la participación de empresas, instituciones y de la población para superar la cantidad de desechos que se acopiaron en el 2019, que fueron 56 toneladas. Recordó que debido a la contingencia por el COVID-19, diseñaron un esquema de acopio para cumplir con la adecuada disposición de los residuos y garantizar la protección de la salud de las y los zacatecanos, con una campaña que se llevó a cabo del 7 al 18 de diciembre del año pasado. Para mayor seguridad y certeza jurídica en las escrituras o testimonios notariales que la población requiere, el gobierno de Zacatecas implementó nuevas medidas en el papel que las contienen, las cuales no generarán un aumento en el costo de expedición. El coordinador general jurídico del gobierno del Estado, Federico Carlos Soto Acosta, destacó que las medidas que contiene el papel para la expedición de testimonios que emite la dirección de notarías son película de plástico para proteger contra líquidos, líneas laterales con la leyenda directa acción de notarías, marca de agua visible a la luz ultravioleta, grosor especial, entre otras.